Сейчас я выношу дрон, ставлю на взлетку, проверяем, за, ну, подключаю его, завожу, и они улетают. Kharkiv, mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Nur rund 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt steht die Frontstadt seit Februar 2022 unter massivem Beschuss. Im Mai 2024 startete erneut eine russische Offensive vor Kharkiv mit schweren Angriffen auf die Stadt. Mittlerweile gilt die Offensive als abgewehrt. Nach der Entscheidung der westlichen Partner der Ukraine, dass zur Verteidigung Kharkivs Waffen auch auf russischem Territorium eingesetzt werden dürfen, zogen die Russen ihre Raketenstellung um viele Kilometer zurück. Vorerst scheint ein Stück Normalität nach Kharkiv zurückzukehren. Wir treffen Soldaten von Achilles, eine Einheit, die auf den Drohnenkrieg spezialisiert ist. Nach einem langen Einsatz im Donbass sind sie erst im Mai in die Region Kharkiv beordert worden, um bei der Abwehr der russischen Offensive zu helfen. Mit ihren Drohnen attackieren sie von diesem Keller aus russisches Territorium. Bis zur Grenze sind es von hier aus nur wenige Kilometer. Свій відрізок роботи, воно все в совокупності працює. І вночі дуже важко орієнтуватись, тому що ти бачиш все в спектрі, ти ну, не бачиш такого. А так воно тільки зі сторони виглядає, що все легко. Durch den permanenten Munitionsmangel ist der Einsatz von Drohnen zu einem zentralen Mittel der Kriegsführung für die ukrainische Armee geworden. Einheiten wie Achilles können aber auch hier nur unterstützende Arbeit leisten, betonen die Soldaten, die wir hier treffen. Все йде від піхоти. Ну, якщо не буде піхоти, то це все інше ну, втрачає свій сенс. Це як раніше, допустим, ну, наприклад, у Першу світову. Там не було танків, не було авіації. Вони з'явились, вони не стали якимось е, вирішальним е, озброєнням, що там перегорнули весь хід війни. Але просто це з'явився ще один потужний засіб ураження супротивника. Те, те ж саме і з дроном. Was die Soldaten besonders verbindet, sie alle kommen selbst aus Kharkiv. Wir wollen wissen, was es für sie bedeutet, hier ihre Heimatstadt verteidigen zu müssen.
Ну, це випадково, але з Корсарами Трором ми разом перевелися з попереднім Сінджо підрозділу. А Рокс і Манул це вже потім додались до нас. І, ну, і так випадково сталося, що вони всі з Харкова. Ну, звісно, це мотивує. Це ну, там, простіше, що я можу бувати вдома, але е, в даному випадку це, ну, наша присутність тут вона пов'язана з тим, що Росія наступає зараз на, цьому, на цій ділянці. Тобто це, це привід е, е, воювати тут це, ну, ну, не дуже гарний. Але і Донецький напрямок, ми теж вважали, що оборонимо свій дім, і це особливо ну, значення немає, але ну, не дуже приємно. Кожні 20 метрів не говорить. Це може біля цілі. Відпрацювали. Там у нас дощ починається. Für die Soldaten ist der Einsatz extrem zermürbend. Sie sind als Drohneneinheit ein bevorzugtes Ziel der russischen Armee und können ihr Versteck kaum verlassen. Schlafmangel, wenig Tageslicht und die ständige Angst entdeckt zu werden, sind eine massive Belastung, auch für die Psyche. Posttraumatische Belastungsstörungen sind bei Soldaten weit verbreitet. Wir sind an einem Ort in der Nähe von Kharkiv, der genaue Standort muss geheim bleiben. Ein Sanatorium, gegründet von Veteranen für Veteranen. Hier haben Kämpfer mit traumatischen Erfahrungen die Möglichkeit, ein zweiwöchiges Reha-Programm zu durchlaufen, mit psychologischer Betreuung, Sport und Gruppentherapien. Alexei, selbst Veteran, arbeitet hier als Psychologe. Es ist eine psychologische роботи, є частина медичної роботи з бійцями. Всі ребята, вони дуже устали. Для них зараз головне покой, сон, здоровий сон, тому що деякі навіть неділю можуть і не спати на позиціях. Там півтора часу в день вони виділяють для свого сна і все. In der Gruppe lernen die Veteranen besser mit ihren Ängsten und Traumata umzugehen und so ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Значит, наша психологическая медицинская реабилитация отрывает два тыжни. На мой взгляд, это мало. Для ребят это очень мало. Но мы пытаемся в эти 14 дней вложиться по полной, по максимуму. Дать им все, что, чтобы люди успокоились, пришли в себя. Sergei kämpft bereits seit 2014. Nach einer schweren Kopfverletzung mit anschließender Operation hat er gerade erst seine Reha begonnen. И вы понимаете, что а, это жестокая, ужасная война. А, она даже когда закончится, 
да, вам понадобится не год, не два, не три, не пять, чтобы вернуть воинов в гражданскую жизнь. Они никогда уже не вернутся такими, как были. Но будем стараться помогать. Дуже, дуже сильно помогає, дає трохи розслабиться, бо не чувствуєте того, що стріляють, бомби літають, все, що осколки. Мені важко говорити об этом. <laughs> да. Будемо працювати, повернути їх в мирну життя, це буде важко. Я думаю, що навіть після перемоги пройде не одне десятилетие. Когда мы сможем всем помочь? Жах. Zurück bei Achilles. Pro 12-Stunden-Schicht steuern die Soldaten bis zu 70 Drohnen über die Grenzen nach Russland. Die Vorbereitung erfolgt wie am Fließband. Сейчас я выношу дрон, ставлю на взлетку, проверяем, за, ну, подключаю его, завожу, и они улетают. Першу змену за, за трое суток наш разрахунок сделал 40 вылетов за трое суток, а денный разрахунок 70. Бо они все охеревшие стояли вот прямо тут, только кордон перелітає, що вони там ходять, гуляють, ну ми їм нахерячили і все, на 10 км. Конкретно по цих цілях, чи могли кудись відхилятися, чи можуть сходили ще... Могли, звісно, ще була повна свобода. Це герпешка, але ми тут Я вірю. Так, так, вже рано. Як ви бачите, Росія розуміє тільки силу. Ну, тобто там перемовини, там поступки, це все не працює. Вони розуміють тільки мову сили. Відпрацювали, відпрацювали. І ми поїхали в планову ціль, котра там ТПшка. Хорошо зробити? Так, відмінно. Тобто, ну, звісно, добре, що дозволили бити в цілях Росії, ну, в середній Росії. Ну, і не жаль, що це не було можливо раніше.